हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई टी सीरीज ट्यूटर चैनल अपने इस वीडियो में हम आई टी सीरीज की तरफ से आई के लिए पब्लिश करदा प्रैक्टिकल नोटबुक के एक्सल पार्ट में से प्रैक्टिकल नंबर 18 को कवर करेंगे तो आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं तो सबसे पहले हमें टास्क ए परफॉर्म करना है और करना यह है कि हमें इस शीट से मिलती जुलती एक शीट प्रोड्यूस करनी है तो मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग को रोक के ये डाटा एंटर कर देता हूं उसके बाद फॉर्मेटिंग हम मिलके करेंगे लीजिए डाटा मैंने एंटर कर दिया है अब हमें इसे फॉर्मेट करना है तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि इन तमाम सेल्स को जो कि हमारे इस रेंज में आ रहे हैं सेल ए वन से लेके और सेल जी सेवन तक सेल जी सेवन तक हमें तमाम सेल्स को बॉर्डर अप्लाई करना है और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पहले हमें इन सेल्स को सिलेक्ट करना है तो मैं सेल ए वन पे क्लिक करता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस रखते हुए सेल जी सेवन पे क्लिक करता हूँ लीजिए ये सारे सेल्स जो इस रेंज में आ रहे हैं सिलेक्ट हो चुके हैं अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं हम कई तरीकों को डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इस वीडियो में हम सिंपली अपने रिबन में से होम टैब को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाके बॉर्डर के साथ बने हुए इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके ये लिस्ट देखेंगे और यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है लीजिए बॉर्डर्स अप्लाई हो गए इसके बाद दूसरा काम हमें यह करना है कि देखिए हमारे पास यहाँ x की पावर टू शो हो रही है कॉलम सी में लेकिन यहाँ पर देखिए हमने सिंपल x लिखा है और टू लिखा है टू जो है ये पावर के तौर पे शो होना चाहिए x x के जब जबकि यहाँ पे ये इसके बिल्कुल पैरल आ रहा है इसके बराबर आ रहा है इसके लिए हमें करना क्या होगा करना ये होगा कि हमें इस टेक्स्ट को जो कि टू है टू को सुपरस्क्रिप्ट करना होगा डी स्टूडेंट सुपरस्क्रिप्ट करने से कोई टेक्स जो है वो पावर के तौर पर शो हो जाता है जैसे आप एक्सेल के फॉर्मूलाज के अंदर अक्सर देखते हैं अलजबरा के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं सेल सी वन पे क्लिक करता हूँ अब मुझे टू को सिलेक्ट करना है और टू को सिलेक्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इस सेल पर या फिर सिंपली एफ की की प्रेस करता हूँ ओके और एफ की की मैंने प्रेस की मेरे लैपटॉप पर चूँकि एफ जो है वो एक आप जो आपकी लाइट है उसको बढ़ाने के लिए भी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है इसलिए मुझे इसे फंक्शन के साथ यूज़ करना पड़ता है नहीं आओ आप अपने कीबोर्ड पे जब F2 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगेगा आपके पास सेल C1 में अब आपने टू को सिलेक्ट कर लेना सिंपली टू सेलेक्ट करने के लिए जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है टू के राइट साइड पर तो सिंपली मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा ड्रैक करता हूँ इसे तो देखिए टू जो है वो इस वक्त सेलेक्ट हो चुका है अब इसे सुपर स्क्रिप्ट करना है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए मुझे फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे मैं वो ऑप्शंस अवेल करता हूँ कंट्रोल प्लस वन के शॉर्टकट कमांड के साथ जो ही मैंने कंट्रोल प्लस वन वन प्रेस किया तो आप देखिए फॉर्मेट सेल जो है वो हमारे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया और अब की बार देखिए चूंकि हमने सेल में एक वैल्यू सेलेक्ट की हुई थी तो बाकी टैब्स हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहे तो हमने सिंपली यहाँ से करना क्या सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेना जो कि इफेक्ट्स के सेक्शन में मौजूद है सुपर स्क्रिप्ट किया मैंने इसे यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है ओके किया हमने इसे अब आप देख सकते हैं कि टू जो है वो अब पावर के तौर पर शो हो रहा है अब हमने यही काम करना है बाकी की वैल्यूज के साथ तो मैं सेल डी वन पे अब की बार डबल क्लिक करके इसे जो है वो एक्टिव सेल बनाने के साथ साथ कर्सर को यहाँ पर ब्लिंक करवाता हूँ टू को सिलेक्ट करता हूँ और टू को सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल पर स्वेन प्रेस किया मैंने और फिर यहाँ से मैं सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ एक्स वाई में मुझे किसी चीज़ को सुपर स्क्रिप्ट नहीं करना अलबत् इस वैल्यू में एफ वन के अंदर मुझे एक्स के बाद जो टू है इसे सुपर स्क्रिप्ट करना है तो मैं फिर शॉर्टकट कमांड एफ वन कंट्रोल प्लस वन की मदद से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को एक्सेस uh, करता हूं और यहां से सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं इफेक्ट्स में से ओके okay, और यहां पे मुझे x2 y2 दोनों को एक्चुअली सिलेक्ट करना है तो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए पहले मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल वन प्रेस करके इसे सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ और यही मामला करता हूँ मैं अब की बार दूसरी वैल्यू के साथ और ये लीजिए सुपर स्क्रिप्ट ओके तो अब ये सुपर स्क्रिप्ट भी हो चुका है और टेक्स्ट भी एंटर हो चुका है हमारे बॉर्डर भी अप्लाई हो चुके हैं तो टास्क वन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है जस्ट हमें इसे सेव करना है स्क्वेयर्स के नाम से अपने इस वर्कबुक को तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करता हूँ और बैक बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करता हूँ यहाँ से हम सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्राउज के
सेव के बटन पे क्लिक किया मैंने लीजिए अब हमारी ये वर्कबुक स्क्वेयर के नाम से सेव हो चुकी है और हमारा टास्क ए कंप्लीट हो चुका है टास्क ए की कंप्लीशन के बाद अब हम बढ़ते हैं टास्क बी की तरफ और टास्क बी में करना हमें ये है डियर स्टूडेंट्स के हमें डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें कॉलम नंबर देखिए यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कॉलम की वैल्यूज फाइंड करनी है एक्चुअली यहाँ पर देखिए हमें वैल्यूज क्या फाइंड करनी है ये एक्स की वैल्यू गिवन है हमें और ये डिफरेंट एक्स की वैल्यूज हैं ये वाई का वाई का कॉलम है और ये वाई की वैल्यूज हमें गिवन है हमने करना ये है कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ पे वाई का स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ पे एक्स इंटू वाई फाइंड करना है यानी एक्स को मल्टीप्लाई करें वाई के साथ तो क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई यानी एक्स स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया होगा उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ और यहाँ रिजल्ट शो करवाना है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू यानी एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वेयर से फिर जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर जो है फाइंड करते हैं और इसके लिए मैं जो फंक्शन यूज करूंगा वो फंक्शन होगा पावर का फंक्शन और पावर का फंक्शन हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं सिंपली टाइप करता हूँ मैं इज इक्वल टू का सिंबल और यहाँ पे लिखता हूँ पावर ब्रैकेट स्टार्ट किए मैंने अब मुझे किसकी पावर चाहिए किस नंबर को मुझे जो है स्क्वेयर में लेके जाना है वो नंबर है ए सेल में मौजूद थ्री तो मैं ए पे क्लिक करता हूँ ये सेल देखिए सिलेक्ट हो गया और यहाँ फार्मूला में इस्तेमाल होने लगा इस फंक्शन में यूज होने लगा कॉमा दूसरा आर्गुमेंट मुझे पावर का देना है तो मुझे कितनी पावर चाहिए इसकी मुझे इसकी पावर टू चाहिए तो मैंने टू एंटर किया ब्रैकेट क्लोज की एंटर प्रेस किया लीजिए एक्स का स्क्वायर बन रहा है ट्वेल्व अब मुझे ये वैल्यू नीचे भी कॉपी करनी है और कॉपी करने के लिए मैं फिल हैंडल का इस्तेमाल करूंगा इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पर आके जब मेरा कर्सर व्हाइट प्लस साइन से चेंज होके ब्लैक कलर के थिन प्लस साइन में चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए यानी ड्रैग करूंगा डाउन साइड पे लीजिए ये सारी वैल्यूज हमारी जो है एक्स के स्क्वेयर यहाँ पर हमने फाइंड करी है सेम हमने काम करना है अब वाई स्क्वायर फाइंड करना है वाई स्क्वायर फाइंड करने के लिए भी मैं वही पावर का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ अगर से हम इसको और तरीकों से भी जो है स्क्वेयर को फाइंड कर सकते हैं मसल हम इसी सेल को वाई को वाई के साथ ही मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं या फिर कैरेट सिंबल का इस्तेमाल करके भी हम स्क्वायर ले सकते हैं लेकिन मैं पावर फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करता हूँ पावर ब्रैकेट स्टार्ट की अब की बार मुझे वाई का स्क्वायर चाहिए तो मैं वाई के पहले सेल पे क्लिक करता हूँ यानी बी टू पे और फिर मुझे इसकी पावर कितनी चाहिए टू और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटरप्राइज किया ये लीजिए वाई का स्क्वायर आ गया वन और फिर पहले ही की तरह मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ड्रैक करके ये लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हो गया अब हमें यहाँ पे एक्स वाई फाइंड करना है एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स को मल्टीप्लाई करो वाई के साथ तो एक्स की जो वैल्यू है इसे हमने मल्टीप्लाई करना है वाई के साथ तो यहाँ पे मैं पहले एक्टिव बनाता हूँ इस सेल को ई टू पे क्लिक करके इसके बाद टाइप करता हूँ इज इक्वल टू पहला सेल है हमारा एक्स ए टू तो मैं टाइप करता हूँ ए टू आप क्लिक करने के बजाय डायरेक्टली सेल का रेफरेंस या सेल का एड्रेस टाइप करके भी उसे फार्मूला या फंक्शन में यूज कर सकते हैं A2 टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टैरिक साइन और फिर B2 क्योंकि B2 में Y की वैल्यू मौजूद है ये लीजिए आप देखिए दोनों सेल सेलेक्ट हो गए मैं एंटरप्रेस करता हूँ यहाँ हमारे पास x इंटू वाई आ गया अब इसे नीचे कॉपी करने के लिए मैं अब की बार इस सेल के राइट right बॉटम कॉर्नर पे आता हूँ और सिंपली डबल क्लिक करता हूँ डबल क्लिक करने से ये फार्मूला जो है ये नीचे कॉपी हो गया लेकिन लास्ट सेल में भी ये कॉपी हो गया क्योंकि यहाँ पे टोटल लिखा हुआ था तो टोटल का जो है वो स्क्वेयर नहीं लिया जा सकता और इसलिए यहाँ पे नॉट वैल्यू का जो है हमारे पास मैसेज आ रहा है तो मैं इस सेल पे क्लिक करके डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये वैल्यू डिलीट हो जाए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर इन टू वाई एक्स स्क्वेयर हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है अब हमने हर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया तो मैं तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू अब एक्स स्क्वायर कहाँ पे हमारे पास वो है सी कॉलम में तो सी टू मल्टीप्लाइड बाय स्टैरिक का साइन यूज किया मल्टीप्लाई करने से मैंने वाई के साथ वाई की वैल्यू यहाँ बी कॉलम में मौजूद है और फिर मैंने एंटरप्राइज किया ये लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई हमारे पास आ गया अब इसे मैं ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई भी आ गया अब लास्ट काम हमें ये करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर देखिए हमने एक्स स्क्वायर भी फाइंड किया हुआ है वाई स्क्वायर भी फाइंड किया हुआ है अब इन दो वैल्यूज
ये रिजल्ट आ गया हमारा और फिर इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे आके मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ तक लीजिए ये हमारे पास जनाब आ गए एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्वेयर और आखिरी काम हमें ये करना है कि टोटल भी फाइंड करना है टोटल हमें किस चीज़ का फाइंड करना है आप देखिए कि हमें x के स्क्वायर का टोटल फाइंड करना है y के स्क्वायर का टोटल फाइंड करना है इसी तरह से जितने भी कॉलम्स जो c, d, e, f और g हैं इनका हमें सम करना है तो सम करने के लिए सबसे पहले मैं c कॉलम में आता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं, एक्टिव करता हूं सेल c7 को यहां पे मुझे टोटल चाहिए x स्क्वायर का तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम हम सम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं पेरेंथिस स्टार्ट करता हूँ और फिर इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ पहले सेल पे मैंने क्लिक किया और फिर माउस का बटन लेफ्ट क्लिक छोड़े बिना मैं नीचे की तरफ कर्सर को ड्रैग करता हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ लीजिए यहाँ पे हमारे पास सम आ गया एक्स स्क्वायर का इसी तरह से मुझे वाई स्क्वायर का सम चाहिए तो सम के लिए हम एक और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं ऑटो सम का फंक्शन जो है हमारे पास मौजूद है ऑप्शन मौजूद है इसके लिए हम करेंगे ये कि अपने रिबन में से होम टैब को सिलेक्ट करेंगे होम टैब में से हम एडिटिंग के ग्रुप में जाएंगे और सिंपली ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे और देखिए एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया कि जनाब आप इनका सम करना चाहते हैं एंटर प्रेस किया मैंने और देखिए कि हमारे पास एंटर प्रेस करने पर ये टोटल यहाँ पर इसका अपेयर हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमसे एक चूँकि फार्मूला हमने नीचे तक कॉपी कर दिया तो अब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर फाइंड हो गया है इसका सम तो वो यहाँ पे इसको भी शो कर रहा है तो हमें एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से नहीं चाहिए हम इसका सम करना चाहते हैं तो मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ इस पर क्लिक करके अब की बार अब हम ये करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ से जो हमने यूज़ किया हुआ है कॉपी कर लेते हैं बाकी सेल्स में तो मैं इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पर आके मैं उसका लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैक करता हूँ इस राइट साइड पर तो लीजिए हमने सम भी फाइंड कर लिया अब हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं और लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी रह गई है रिक्वायरमेंट सी टास्क सी तो अब देखते हैं कि टास्क सी में हमें क्या करना है तो स्टूडेंट्स टास्क सी में हमें करना ये है कि फॉर्मेट द वर्कशीट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस एक्चुअली आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज हमने कंप्यूट की हैं कैलकुलेट की हैं वो सब की सब वैल्यूज जो हैं वो टू डेसिमल प्लेसेस तक ही हैं सिवाय हमारे लास्ट टू कॉलम्स के जो आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जो है यहाँ पर आप देखिए डेसिमल के बाद आपको काफ़ी सारी वैल्यूज जो हैं वो नजर आ रही हैं तो अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है टू डेसीमल प्लेसेज तक तो इसके लिए मैं करता ही हूँ कि सबसे पहले तो मैं इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ जिन्हें मैंने टू डेसीमल प्लेसेज तक लेकर जाना है तो मैं सेल एफ टू क्लिक करता हूँ हम पूरे दोनों कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे नोमेरिकल वैल्यू नहीं है तो मैं इन स्पेसिफिक सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो F और G को मैंने सिलेक्ट किया माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से ड्रैग करते हुए और फिर मैं डाउन साइड पर ले गया माउस को और आप देखिए ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए इसके बाद मुझे कंट्रोल वन की शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करनी है और देखिए अब की बार जब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आया तो चूंकि हमने अब सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ तो और भी टैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ से हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं और नंबर की टैब में जाके अगर आप देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ से हम नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट करते ही आप देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है डेसिमल प्लेसेस टू यानी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं इनके बाद जो डेसिमल है डेसीमल के बाद जो दो से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ टू वैल्यूज रह जाएंगी बाकी राउंडिंग हो जाएगी तो हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं और देखिए ऐसा करते ही आपकी ये वैल्यूज जो हैं सिर्फ अब डेसिमल के बाद आपको सिर्फ टू वैल्यूज नजर आ रही हैं तो टू डेसिमल प्लेसेस तक की हमने ये शीट फॉर्मेट कर दी है इस तरह से आपका टास्क सी भी कंप्लीट हुआ और आपका प्रैक्टिकल नंबर एटीन भी कंप्लीट हुआ